どうも皆さんこんにちは、えー、石橋おずま石橋です。YouTube バスチャンネルご視聴の皆さんこんにちは、えー、茅ヶ崎の石橋です。本日は、ただ、ピーマンということでございます。はい。ピーマンが大量にあったら、どうしたらいいんだってことで、まあ、一度聞いたことはあると思います。無限ピーマン。シンプルで美味しく、作り置きとしてもいいし、レンジでなんせ2分でできちゃうと。レンジで2分でできるんですよ。でお豆腐クッカーを使わせていただきたいと思いますありがとうございますねここへ来てグッとお豆腐クッカーが売れてきておりますありがとうございます、えー、便利な、えー、石橋あずめ石橋監修お豆腐クッカーでございますちょっとツナ缶と鶏ガラスープとピーマンで非常に簡単で非常に美味しいパクパク食べれるそれが無限ピーマンなんですけどまあ大量消費に持ってこいなんですが、うん、まあもうレシピが溢れていると無限ピーマンのレシピは世に溢れて溢れんばかり溢れていると石橋流にアレンジしたいななんて思っております今回ははい今日使わせていただくこのね循環育ちというね知ってます皆さん循環育ち循環下水道の肥料と言いますか下水道の普及がまあどんどんどんどん広がってる人今この処理がねあのー、まあすごく、うん、処理能力が上がっているという処理の過程でですねこの窒素とかリンができるとで植物の成長にこれ欠かせない要素で、えー、栄養素が生まれると、うん、でそれを肥料にした、まあ、日本のこの、まあ、いわゆる最先端の技術の肥料に生まれ変わると、えー、素晴らしいリサイクルだなというふうに僕は思いまして、で今回この、えー、はい、循環育ちのピーマンを使いたいなと思います。いろんな種類の野菜が出てるんですが、お野菜は。えー、こう科学もこう発達してますし、素晴らしいなというふうに、えー、思いますので。高そうなるほど、でも高そうって感じですけどね、これ100円。お手頃じゃないですかねはいそういうブランドのやつってねなんか、うん、高いじゃねえのって一瞬ね思ったりするんですけども、はい、でもお安いですよお求めやすい金額だと思いますのではい日本全国いろんなところで循環育ちありますんで見かけたらぜひぜひはい。ね、あこういうのもあるんだということで一度使ってみていただければなーなんて思ってますはいまあでも石橋アレンジねっつったってあ,のあんまいらんことしすぎたらそれ手がかかりすぎたらそれもう無限ピーマンでも何でもないやんっていうことなんで簡単に手早くっていうことでね SB のカレー粉を使いたいと思いますみんな大好きごま油ねガラスープ飲むとね、小さじ1ぐらいかな。この入りごまあればね、ごま。うん。あ、ツナ缶。ね。ツナ缶。まあ、ピーマンですよ。はい。で、お豆腐クッカーに入れると。お豆腐クッカーない人は耐熱容器に入れて、えー、ふんわりラップして2分してくださいという。それだけのことでございます。はい。ピーマン。ツナ缶。うん、ごま油、うん。ガラスープの素。まあ、とりあえずこんだけあったら大丈夫です。はい。あとはお好きに入りごま。で、私、石橋アレンジ。SB、カレー粉。はい。うん。あ、しっかりしたピーマンですね。うん。美味しそうなんだよね。なんか、輪切りの方がいいかもわかんないですね。この、なんか、シャキシャキしもうすげえシャキシャキしてるんで。うん。種だけ取って。だからここ、ここのね、際のところをギリギリに切ると、こう、なんていうんですか。こう、ギリギリに切ると、こう、輪っか状になって、あと、あちょっと失敗しましたね。<笑>あとなんかこう落としやすいとね、種のとこをポコッと取りやすいということでございます。でポンポンと叩いてね、ポンポンで種がすべ、うん、てこう落ちるように叩いてみてください。はい。もうこれねあの皆さん主婦の皆さんはもう特に言わずもがななことなんですが、えー、一応ねあのー、何も料理やったことのない。ね、方が見てる可能性もありますので、えー、料理初心者の方にも向けて、えー、やらさせていただいております。はい。よろしくお願いいたします。えー、まあ、じゃあまあ、宣言しましょうかね。はい。どんな感じで宣言してますかうん、すごくシャキシャキなんですよ。シャキシャキ、これ。千切りにしていきます。何ミリぐらいにしましょうかね。3。うん
、もうちょっともうちょっと細くいくか23ミリなんかええ感じやなこれちょっと一回これ生で食べてみますお甘いなうんこれ苦みが少ないあの苦みより甘みが強いですねへえいいピーマンですね調理する前に一回味見で食べてみてくださいなんかその野菜本来の一回ね甘みを感じるのも、えー、おつなもんだなぁと思いますここねはいうんツナ缶ね油切りますね入れるでしょはい入れますはいこのこんのなんとかこれなんか便利グッズ出てないですかなんかなんかいい方法ないんかなはい鶏ガラスープの素これで測れるから便利だねお豆腐クッカー<笑>小さじ1はい入れますあ便利便利ねピーマン入れますごま油ね、大さじ1おお、危ない危ないはい、大さじ1便利ですね、蓋で測れるなんてもう混ぜますあの、めんつゆ入れても美味しいですよめんつゆちょっと入れても僕は好きです、うん、混ぜるのもざっくりでいいですよ、もうざっくりありがとうございます、業務用スーパーのラップラップかけましたふんわりラップホルダーねはめますめくりますそしたらここから蒸気が出ますよとはいこれで2分ね蒸したいと思いますオープンしますオープン熱いよはい完成でございます早いあとはお好みで入れようかさあどんな感じなのちょっと味見せんとねお子さんも好きだと思いますただやっぱかあのピーマンがもろピーマンって感じなので僕おすすめは本当にあのカレー粉があればお子様も非常に食べやすいんじゃないかなと思っておりますはいえー、白飯ね白飯きたよねとりあえずねとりあえずこれで一旦、えー、いただきますうんうんうんあもううまっ<笑>うんうまいよ甘いすっげえ甘いね野菜の甘みがはいこれちょっとカレーパウダーをはい石橋バージョンでいただきますあうんうまいな<笑>めちゃくちゃうまいな白飯いるな白飯いるねあー白飯いるやつやったらカレー粉いいですよあとこれ温玉も合うね絶対無限ピーマン丼みたいなやってみようかなこれぐらいだったら僕全然一人ですね一人で一人でも足らへんねカレーカレー食っちゃうカレー食っちゃいますトントントン結局ねこの量は僕一人で今日僕のお昼ご飯になりますのでちょっと家族のためにちょっと置いとこうかなと思ったんですけど無理ですね我慢できないこれははいおでき餅光っていうね美味しいご飯いただいたやつやねこれこれもちもちやねんこれ美味しいわこれ美味しいわねこのご飯えー、すいませんいただきますありがとうございますどさっとのせていただきますいただきます
あうまいうまっうんうまい<笑>うまいうんうんピーマン甘いねすごくうんうんうまいな<笑>うまいほんまにうまい何これご飯にかけるとよりこのカレー粉が効いてきますねこれは止まらないです取り合いになるやつうん名付けて何丼ですか循環育ち丼ですね、うん、うまいあ卵の黄身だけのせて卵のね黄身ものせたいですけどもう,もう我慢できませんでしたうまいなうんえー、白ご飯が止まりません本当に皆さんもすいませんうん、まいありがとうございましたあ,ありがとうございましたいやー今日も幸せな時間を皆さんありがとうございました石橋バージョンとしてカレー粉非常におすすめですカレー粉少しポンポンと入れるとお子様も食べやすいんじゃないかなとなぜこの2分でできるのがいいのでもうあのよろしければグッドボタンの方ねえー、そしてチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございますチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますお父さんクッカーですね私石橋さんも石橋監修しましたお父さんクッカーアマゾンでですねお父さんクッカーと調べていただければ、えー、これ一つでレンジで簡単に料理できるというのをやっております、えー、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたしますチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします